ஜித்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சேல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கமெண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து டவுட்ஸ் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கமலக்கண்ணன் அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐ தாட் ஆஃப் ட்ரேடிங் டுடே பட் ஐ ஃபியர்டு வித்வுட் எனி ரீசன் ஓகே அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபைண்ட் த பிரேக் அவுட் ஸோ ஐ கன்வின்ஸ்டு மை செல்ஃப் நாட் டு ட்ரேடு ஹவு டு ஓவர் கம் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு இதில் நின்று நீங்கள் ஓவர் கம்லாம் ஆகவே வேண்டாம் க கமலக்கண்ணன் உங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வரலையோ எப்போ ஃபியர் வருதோ அப்போ ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்கள் போதும் ஓகே ஃபியர் வருதா பத்து நாள் ஆனாலும் இருபது நாள் ஆனாலும் நீங்கள் ட்ரேடிங்கே பண்ண வேணாம் அனலைஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் அப்போ அதையும் மீறி உங்களுக்கு வந்து ஃபியர் வருது எனக்கு வந்து நல்ல நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் ட்ரேடிங் என்ட்ரி பண்ணும்போது மட்டும் எனக்கு ஃபியர் வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வெறும் நூறுரூவா அல்லது இரநூறுவா மட்டும் உங்களுடைய ரிஸ்க்காக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரேடிங் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டு இல்லை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரிஸ்க் வைக்கிறது ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறது அந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா சின்ன ப்ராஃபிட்டில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அதிகம் மாறும் பட் எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது நான் டெய்லியுமே ட்ரேட் பண்ணுறேன் சில நாள் மட்டும் எனக்கு பயம் வருது சில நாள் மட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஓகே அடுத்தது வந்து ஜெயராஜ் ஆர்மி அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு சார் குட் ஈவினிங் போட்டு கண்டினியூஸாக ஒரு ட்ரேட் பண்ண அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்காரு போட்டுட்டு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எல்லாமே போட்டிருக்காரு அதில் வந்து டுடே இட்ஸ் மை செகண்ட் ப்ராஃபிட் செல்லிங் அண்ட் பையிங் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு போட்டிருக்காரு வாழ்க வளமுடன் எல்லாம் உங்கள் அருள் அருளால் தான் வெரி வெரி தேங்க்ஸ் ப்ரோ அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் வந்து இப்போது இந்த ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்திங்களா இந்த விஷயம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நான் வந்து எல்லாரையுமே இப்படி தான் ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் இன்னும் வந்து சில பேர் வெறும் ப்ராஃபிட் மட்டும் போடுறீங்க ஸோ வெறும் ப்ராஃபிட் மட்டும் போடுறனால அது யாருக்கும் உபயோகம் இருக்காது அதனால் நீங்கள் என்ன டைமுக்கு என்ட்ரி ஆனீங்க என்ன ப்ரைஸ்க்கு என்ட்ரி ஆனீங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துச்சு இப்போ ஒரு போட்டிருக்கார் பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஒன் மினிட் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் பிரேக் அவுட் ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஜெயராஜ் அடுத்த ஒரு ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காரு இப்போ ஒரு ஸ்டாக் அப்ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது பை பண்ணி ப்ராஃபிட் வந்த உடனே செல் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கை டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது செல்லிங்கில் கிளிக் பண்ணி ஒரு ஸ்டாக் ஹண்ட்ரடுக்கு செல் பண்ணுறோம் பின்னா அந்த ஸ்டாக்கை நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட் நைன்டி செவனுக்கு வரும்போது பை ஆர்டர் போட்டு பை பண்ணுறோம் இப்படி தான் பண்ணணும் இது ஸ்டாப் லாஸ் அல்லது டிஎஸ்எல் யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஜெயராஜ் ஆக்சுவலாக இந்த பச்சு சரண் அப்படின்ற ஒரு கேட்ட கேள்விக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தனா கண்டிப்பாக வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே இது ஒரு நல்ல விஷயம் ரொம்ப நன்றி ஜெயராஜ் ஆர்மி அடுத்தது வின் சரா அப்படின்றவங்க போட்டிருக்காங்க ஸ்டாக் வந்து மைண்ட் ட்ரீ பையிங் வந்து ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ கால் ஆப்ஷனில் பை பண்ணியிருக்காங்க டைமிங்கோடு போட்டிருக்காங்க அடுத்த நாள் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் அடுத்த நாள் கூட இல்லை ஒரு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் செல்லிங் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஃபிட் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு ஓகே ஸ்ட்ராட்டஜி இட் டச்சஸ் நியூ ஹை ஆன் ஃப்ரைடே ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் இட் வில் மூவ் தேர்ட்டி ருபீஸ் மோர் இட் ஹேப்பன் டுடே தேங்க்ஸ் முத்து ப்ரோ நவ டேஸ் ஐ எம் மேக்கிங் பிக் ப்ராஃபிட்ஸ் த்ரூ யுவர் வீடியோஸ் இன் லாஸ்ட் செவன் ட்ரேடிங் செஷன் ஐ மேட் எயிட்டி கே ப்ராஃபிட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ரோ அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ரொம்ப நன்றி பிரதர் இன்னும் நீங்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இது வந்து நீங்கள் வேறு எதுவும் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிங்களா வேறு எதாவது டெக்னிக்கலாக ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்களா அப்படின்றதையும் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே அடுத்தது வந்து கௌதம் அசோக் அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு ப்ரோ டுடே மேக் அப் ப்ராஃபிட் ஆஃப் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன் அதானி பவர் ஐ ஹாவ் வாட்ச்டு தி ஸ்டாக் ஃபார் அபவுட் டூ மந்த்ஸ் அண்ட் ஐ இன்வெஸ்ட் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் இந்த மாதிரி டூ மந்த்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா நல்ல விஷயம் கௌதம் எல்லா சப்ஸ்கிரைபருமே வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒன் மந்த்து இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்கு கூடயே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அந்த ஸ்டாக் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அ
கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இல்லையா பண்ணாதீங்க அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா எனக்கு எதுவும் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்குது ட்ரேடிங் பண்ணலாமா வேணாமா டவுட்டாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது எனக்கு நல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் ஏ கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அப்படிலாம் யோசிச்சிங்கன்னா பண்ணவே பண்ணாதீங்க ட்ரேடிங் ஓகே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை வாட்ச் மட்டும் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த ஜேபி அசோசியேட்ஸ் பற்றி எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் நல்லா ஸ்டாக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்களே சார் இப்போ வந்து அது இறங்கிட்டே இருக்குது என்ன இருக்குது அதே மாதிரி ஜுன்ஜுன்வாலா வந்து இதை வாங்கி ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருந்தார் ஸோ அவர் வாங்கினால ஏறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஜுன்ஜுன்வாலா பற்றி ஒரு வீடியோ போடும்போதே சொல்லியிருந்தேன் அவங்க வந்து என்ன மனசில் வச்சுக்கிட்டு வாங்கினாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அவர் வந்து எட்டு வருஷத்துக்கு அந்த ஸ்டாக்கை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்குவார் புரியுதுங்களா அதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அவர் வாங்கினோடனே அந்த ஸ்டாக் இறங்குது ஸோ இது கேம்பிளிங்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அவர் வாங்கினாருன்னா அதை வந்து நம்ம அவரோட டேட்டாவை நம்ம தான் போய் பார்த்தோம் அவர் ஒன்றும் இன்ஃபர்மேஷன் மீடியாவை கூப்பிட்டு நான் இந்த ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கேன் நான் இந்த ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கேன்னு அவர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல நம்ம தான் அவரோட டேட்டாவை எடுத்து பார்க்குறோம் ஓகே அவரோட டேட்டா வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த டேட்டாவை எடுத்து போட்டிருக்காங்க அவர் வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர அவர் அதை ப்ரொமோட் பண்ண கிடையாது ஓகே ரெண்டாவது அவருடைய எண்ணம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அவர் எத்தனை வருஷத்துக்கு இதை ஹோல்டு பண்ண போகிறாருன்றது தெரியாது மேபி அவருக்கும் வந்து லாஸ்லாம் அவரும் ஃபேஸ் பண்ணுவார் அவரும் வந்து ஏறும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கிட்டு இறங்குச்சுன்னா அவரும் லாஸ் பண்ணுற ஸ்டாக்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லாமல் கிடையாது அதனால் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை மட்டுமே நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஜுன்ஜுன் வாலா வந்து வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் இறங்குது அவர் வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஏறுது அப்படின்றத பார்க்கக்கூடாது அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் நமக்கு ஓகே அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஃபர்தராக அதை ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஜேபி அசோசியேட்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குட் நியூஸ் வந்து அந்த ஸ்டாக் பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கான பலன் எப்போ கிடைக்க போகுதுன்றது தான் தெரியல ஓகே இன்னும் பதினெட்டாயிரம் பில்டிங்கை வந்து பதினெட்டாயிரம் வீடுகளை வந்து அவங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி ஆகணும் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பணம் பாதி கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பணமும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு அந்த வீட்டை வந்து அவங்க திருப்பியும் டெலிவரி பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ டெலிவரி பண்ணும்போது ஃபுல் பேமெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனி ஏறும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் எல்லாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த அந்த டைம் எப்போ வரப்போகுதுன்றது தான் டிலே ஆகிட்டே இருக்குது அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சப்ளை அண்ட் டிமாண்டு அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பேட் நியூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம தாங்கிக்கிட்டு தான் ஆகணும் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த நியூஸ் வந்தால் ஒரு பெரிய கண்டிப்பாக ஸ்டாக் வந்து ஏறும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இந்த ஸ்டாக்கில் எல்லாருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு இன் பிட்வீனில் நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு அது தாங்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படி இல்லைனா அதை குவிட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரணும் ஓகே அடுத்தது வந்து சீமான் வீடியோஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு எனக்கு விப்ரோ த்ரீ தௌசண்ட் லாஸ் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி டார்கெட் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்டாப் லாஸ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு சீமான் ஆக்சுவலாக விப்ரோ பற்றி நம்ம ரொம்ப நாளாகவே பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஓகே நீங்கள் வந்து பை த்ரீ டுவெண்ட்டி டார்கெட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்டாப் லாஸ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கீங்க இது வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து பை பண்ணீங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஓகே எதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்றத நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அதை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் பிளான் வந்து பர்ஃபெக்டான பிளான் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டார்கெட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ மூணு ரூபா தான் டார்கெட் வச்சுருக்கீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அஞ்சு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருக்கீங்க ஸோ இது வந்து சூட்டபுளாக அப்படின்றத நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சூட்டபுள் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாப் லாஸ் வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படியே நீங்கள் இந்த ரேஷியோ வந்து சூட் ஆகலை புரியுதுங்களா டார்கெட் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ மூணு ரூபா கெயினு அஞ்சு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது வந்து ஒரு சூட்டபுளாக இல்லை அதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸை முந்நூற்றி பதினஞ்சு வச்சிங்கன்னா டார்கெட் வந்து அட்லீஸ்ட்டு ஒரு அதுக்கு ஈக்குவலாகவாவது வைக்கணும் அஞ்சு ரூபாயாவது நீங்கள் டார்கெட் வைக்கணும் எனவே உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட்டாக இருக்குது ஆனாலும் நீங்கள் பிளானை பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கீங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களுடைய லாஸ் வந்து நீங்கள் இன்னும் கம்மியாக பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட்டையும் வந்து கம்மியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் பிகினர் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்லாம் இமீடியட்டாக பண்ணாதீங்க ஹண்
அதனால் வந்து நீங்கள் போட்ட லைக் வந்து ஒருத்தருடைய எண்ணத்தை எப்படி மாற்றிருக்கு பாருங்கள் அருள்குமார் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட மென்டாலிட்டியை எப்படி ஹாப்பியாக வச்சுருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் போட்டிருக்க ஒரு ஸ்மால் லைக்கு ஓகே லைக் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் நம்ம ஆனால் அது முப்பத்தஞ்சு பேர் அந்த மாதிரி லைக் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து இவர் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் ஒரு மாணவனை வகுப்பறையில் இருக்கும் மாணவர்கள் முன்னிலையில் அழைத்து நல்ல மதிப்பெண் வாங்கியிருக்கிறீர்கள் என்று வகுப்பாசிரியர் பாராட்டும் போது ஏற்படும் மனநிலையை போன்றது நீங்கள் என்னுடைய கமெண்ட்டுக்கு லைக் பண்ணுறது அதற்கு மாணவர்கள் கைத்தட்டுவது போல உள்ளது மற்ற சப்ஸ்கிரைபர் லைக் பண்ணுவதுன்றது ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக போட்டிருக்காரு ரொம்ப நன்றி அருள்குமார் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இந்த லைக் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதே மாதிரி அவர் அவருடைய ட்ரேடோட ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டிருக்காரு டெய்லி பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி சப்போர்ட் வந்து சூப்பர் ட்ரெண்ட் ப்ளஸ் எம்ஐசிடி போட்டிருக்காரு டெய்லி பிரேக் அவுட் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜிங்க அதை எல்லாருமே வந்து டெய்லியுமே செக் பண்ணணும் அடுத்து வந்து இந்த சன் பார்மா ஸ்டாக்கில் கடைசி எட்டு நாட்கள் அப் அண்ட் டவுன் பதினேழு ரூபா போட்டிருக்காரு நான் என்ட்ரி ஆகும்போது ருபீஸ் சிக்ஸ் மூமெண்ட் இருந்தது அதனால் என்னுடைய மினிமம் ப்ராஃபிட் டார்கெட் ருபீஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் டார்கெட் மீட் தன் எக்ஸிட்னு போட்டிருக்காரு நோட் அப்படின்னு போட்டு முத்து சார் நீங்கள் சொன்னீங்க மினிமம் ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வர சொன்னீங்க அதனால் சந்தோஷமாக வெளியே வந்துட்டேன் நன்றிகள் கூடி முத்து சார் திஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் யுவர்ஸ்னு போட்டிருக்காரு ரொம்ப நன்றி அருள்குமார் நீங்கள் இன்னும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க மனமாக இருந்த வாழ்த்துக்கள் நீங்களும் வந்து எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் வந்து புதுசாக வரவங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அருள்குமார் ரொம்ப நன்றி அடுத்தது சரவணன் பி அப்படின்றவர் போட்டிருக்காரு இன்ஃபோசிஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி டவுன் இட் இஸ் அப் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் கரண்ட்லி டுடே இஸ் த போனஸ் இஷ்யூ ஸோ இட் ஹாஸ் gone half of its original yesterday ltp price 430 uh, 1430 even i got scared when i saw huge loss in portfolio then i came to know it is because of bonus and people who are holding infosys shares you will get the bonus shares in 7 to 15 days abdin potta kar saravanan actually nare vera undu innum confusion la danga irukanga and bonus issue pathi bonus abdin solitte bonus na enna split na enna na or video potturken ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ தான் அது அந்த வீடியோ எல்லாருமே பாருங்கள் போனஸ்னால் என்னென்னு புரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த போனஸ் சார் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாஜா ப்ரைஸ் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இன்ஃபோசிஸ் ஸ்டாக்கு குறைஞ்சிருச்சு ஏன் சார் குறைஞ்சிருச்சின்னு கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்தது ஸோ எல்லாருமே வந்து போனஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கோங்க போனஸ் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் வர்சஸ் போனஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் வாட் இஸ் ஸ்ப்ளிட் வாட் இஸ் போனஸ்னு போட்டிருப்பேன் அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து கம்யூனிட்டி டேபில் அந்த வீடியோவை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லோரும் கம்யூனிட்டி டேபில் போய் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவை தா கண்டிப்பாக எல்லா பிகினர்ஸும் பார்க்கணும் போனஸ்னால் என்னென்னு ஓகே அப்படி இல்லை எனக்கு நூறு தடவை போடுங்கன்னா நான் நூறு தடவை நூறு வீடியோவில் போட்டுடுறேன் ஓகே அடுத்து லக்ஷ்மன் மகாலிங்கன் போட்டிருக்காரு சார் போனஸ் மீன்ஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஒன் ஸ்டாக் என்ன ப்ரைஸோ அதே ஸ்டாக் டூ வாங்கலாம் சேம் அமௌண்ட்டுக்கு இதில் நமக்கு பெரிய பெனிஃபிட் இல்லையே சார் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஸ்டாக் இதில் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் என்ட்ரி ஆகிறவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா இன்ஃபோசிஸோட ஷேர் வேலை நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு அதனால் நம்ம நிறைய ஷேர் வாங்கலாம் அது ஒரு பெனிஃபிட் நமக்கு ஆயிரத்தி நானூறுவா இருக்கிற ஷேர் வந்து எழுநூறுவாக்கி இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் ஷேர் வந்து எழுநூறுவாக்கி கிடைக்கிதுன்னா நமக்கு பெனிஃபிட் ஒன்று ரெண்டாவது ஆல்ரெடி வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது ஸ்ப்ளிட் ஆகி போனஸ் ஆகி ஒரு ஸ்டாக்குக்கு இன்னொரு ஸ்டாக் கொடுக்குறாங்க அது வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ குறையுமே தவிர ஃபேஸ் வேல்யூ குறையாது ஃபேஸ் வேல்யூவை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு டிவிடண்ட் கிடைக்கும் அப்போது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர் எல்லாருக்குமே இது நல்ல ஒரு லாபம் புரியுதுங்களா அதனால் இனிமேல் இறங்குறவங்களுக்கு வந்து இது லாபம்லாம் வந்து பெருசாக கிடையாது ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல ப்ரைஸில் கிடைக்கிது அவ்வளோதான் அடுத்து துரைமுருகன் போட்டிருக்காரு கைண்ட்லி லெட் அஸ் நோ ஹவு டிட் யூ ஃபைண்ட் சொரில் இன்ஃப்ரா விச் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் சர்க்கியூட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் ஃபைவ் பர்சன்ட் சர்க்கியூட் அண்ட் ஹவு டு மானிட்டர் லைக் தி ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு துரைமுருகன் எஃப்என்டோவில் இல்லாத ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஃபைவ் பர்சன்ட் சர்க்கியூட்குள்ளே தான் வரும் ஃபைவ் பர்சன்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்டாக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஏறக்கூடாது அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இறங்கக்கூடாது இது வந்து ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஸ்டாக்லாம் லிஸ்ட் ஆகலையோ
அதை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க எஃப்ஒன்டோவில் லிஸ்ட் ஆகாத ஸ்டாக் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் துரைமுருகன் அடுத்து வந்து சுவாமிநாதன் ராஜேந்திரன் போட்டிருக்காரு டுடே ஐ ட்ரேடட் வித் ஒன் லாட் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் மேடு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ராஃபிட் வைல் ட்ரேடிங் நோ ஃபியர் அபவுட் சடன் ஸ்பைக்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் வெரி கூலாக ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக கரன்சி ட்ரேடிங்காக இவர் வந்து நம்ம ஒரு ஓட்டிங் சிஸ்டம் நடத்தியிருந்தோம் அதில் வந்து இவர் போட்டிருக்காரு அந்த போலில் வந்து இவர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் என்னென்னா யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆரில் வந்து ஒரு லாட்டுக்கு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்காரு தான் போட்டிருக்காரு அதை விட இந்த கரன்சி ட்ரேடிங்க்கு முக்கியமான கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடன் ஸ்பைக்ஸ் அண்டு ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் கிடையாது இதில் அதை பா அது வந்து கரன்சி ட்ரேடிங்கில் ரொம்ப நடக்காது ஓகே அதனால தான் அதில் வந்து ரொம்ப அருமையான விஷயம் கரன்சி ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெரி கூலாக ட்ரேட் பண்ணலாம்னு போட்டிருக்காரு இது வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இது உண்மை வெரி கூலாக ட்ரேட் பண்ணலாம் கரன்சி ட்ரேடிங்கில் ஓகே அதனால் எல்லோரும் கரன்சி ட்ரேடிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நார்மல் உங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட்லேயே என்எஸ்சிலேயே கரன்சியும் ஸ்டாக் மாதிரி கரன்சியும் இருக்குது என்எஸ்சிலேயே இருக்குது நீங்கள் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதில் கரன்சியை செலக்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகே அது வந்து நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இன்னும் நிறைய வீடியோ நான் போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக போடுறேன் ரொம்ப நன்றி சுவாமிநாதன் ராஜேந்திரன் ஸோ இந்த வீடியோ பதினாறு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ்